ബഹുമാന്യരെ പ്രിയമുള്ളവരെ വായന ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ റംലാൻ വസന്തം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഖുർആാൻ്റെ മുന്നിൽ വിനിയാനിതം എന്ന വാണിതാ സലയാവൂരിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ അധ്യായങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൗഢോജ്വലമായ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അബൂ ജഹല് അഖനസ് ഇവരൊക്കെ നബിയുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ നബിയുടെ പ്രഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായി രാത്രിയിൽ ഒളിച്ചും പാത്തും ഇങ്ങനെ കടന്നു അപ്പോൾ അബൂജഹൽ വിചാരിച്ചു അബൂ സുഫിയാൻ അറിയത്തില്ല അബൂ സുഫിയാൻ വിചാരിച്ചു അഖനാസ് അറിയില്ല ഇവർ രാത്രി ഒളിച്ചും പാത്തും കേട്ടിട്ട് ആ വജസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് പരസ്പരം തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവർ കണ്ടുപിട്ടുകയും ഇവർ പരസ്പരം നാളെ ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും അവർ ഇതുപോലെ ആ സമയമായപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു വല്ലാത്ത ആന്തലാണ് ആ സമയമാകുമ്പോൾ കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് അത്തരത്തിൽ അവർ വീണ്ടും അവിടെ എത്തി വീണ്ടും അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഖുർആാനിയ വജസ്സുകൾ ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത മാധുര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അത് ഒരു ശത്രു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ശത്രു ഉത്തുപത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ശത്രു പറയുന്നു കാലം കനകം പോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ഞാൻ കേട്ടത് നാളെ ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലും പ്രസാദമായി പരിസരിക്കും നാം പ്രചരിപ്പിച്ചു വരുന്നതുപോലെ നുണയും അസത്യവും അല്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ വാക്കുകൾ മന്ത്രവും മറിമായവും കവടി നിരത്തി പറച്ചിലുമല്ലത് ഹൃദയഹാരിയായ പവിത്ര വജസ്സുകളാണവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്പത്ത് വാചാലനായെന്നും പറയുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏകത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ഖുർഹാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകത്വം എന്താണ് അത് ഹിന്ദു മതവും അത്തരം ഏകത്വം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ശ്രുതികളും സ്മൃതികളും വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ആരണ്യങ്ങളും ബ്രാഹ്മണ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏകനും സർവശക്തനുമായ പരമ്പൊരുളാണ് നമ്മൾ കൈതൊഴുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പരമ്പൊരുളിനെയാണ് ആ വിശ്വപ്രകൃതിയിൽ വിജ്ഞാന ദീപം കൊളുത്തുന്ന പരമ്പൊരുളാണ് ദൈവം ആ പരമ്പൊരുളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൈതൊഴുണ്ടത് തത്വമസിയും അഹം ബ്രഹ്മാസ്മിയും ഏകമേവാദ്വിതീയം ബ്രഹ്മവും ഏകം സത് വിപ്ര ബഹു ധ വദന്തിയും ഒക്കെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന സനാതന ധർമ്മം ആ സനാതന ധർമ്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏക ദൈവത്തെയാണ് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് വാണിദാസ് ഇവിടെ പറയുന്നു അതുപോലെ വിശുദ്ധ തൃത്വം പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധമാവെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു ഈജിപ്റ്റ് ദേശത്ത് അടിമഭവനത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവൻ ഞാനല്ലാതെ മറ്റ് ദേവന്മാർ നിനക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ഒരു വിഗ്രഹവും എനിക്കായി ഉണ്ടാക്കരുത് മുകൾ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ താഴെ ഭൂമിയിലുള്ളതോ ഭൂമിക്കടിയിൽ വെള്ളത്തിലുള്ളതോ ആയി ആദ്യം തന്നെ ബിംബം ഉണ്ടാക്കരുത് നിയമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ തലകുണിക്കുകയോ അവയെ സേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നു ഇക്കാര്യമാണ് തൗഹീദിൻ്റെ ക്ഷണമായി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വചനം കുൽഹു അല്ലാഹു അത് അല്ലാഹു സമ്മതി ലമ്യ എഴുതി വലഞ്ഞു കൂടുത് വലഞ്ഞു കുലോ കുഫൻ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്കുകൾ പറയുക അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു പരാശ്രയം വേണ്ടാത്തവനും സകലർക്കും ആശ്രയമായിട്ടുള്ളവനും ആകുന്നു അവന് പിതാവോ സന്താനമോ ഇല്ല അവൻ തുല്യമായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ആ തൗഹീദിൻ്റെ ദർശനമാണ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പൊരുൾ അന്വേഷിച്ചിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിങ്ങനെ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പൊരുൾ അന്വേഷിച്ചു തന്മാത്രായി തന്മാത്ര വിഘടിച്ചു അണുക്കളുണ്ടായി അണുക്കളിൽ നിന്നും ചലനമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് പ്രപഞ്ചം ഹേ പ്രപഞ്ചമേ നീ മായയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട് തന്മാത്രയിലെ അണുക്കളോ അണുവിനുള്ളിലെ കണങ്ങളോ കണങ്ങൾ തൻ ചലനമോ നീ ചലനത്തിൻ ഊർജമോ ഊർജത്തിൻ കണമോ നീ കണങ്ങൾ തൻ തരംഗമോ കണങ്ങൾ തൻ തരംഗമോ എന്തു നീ പ്രപഞ്ചമേ പ്രപഞ്ചത്തെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ കാലത്തിൻ വേലയോ നീ മാനത്തിൻ വേഷമോ നീ മായയെന്നോ നിൻ പേർ എവിടെ നീ മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തെ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് അത് മായയാണ് മന്ത്രമാണ് ഒന്നുമല്ല അവസാനം ഇല്ലായ്മയാണെന്ന്
ഇനി സത്യവേദത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാന തലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമസ്കാരം അതുപോലെ നോമ്പ് അതുപോലെ സക്കാത്ത് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് വാണിദാസ് പറയുന്നു ഉപാവൃത്തസ്യ പാപേ ഭ്യോ യ വസ്തുവാസോ ഗുണൈ സഹ ഉപവാസം സവിജ്ഞേയ സർവഭോഗ വിവർജിത സർവഭോഗങ്ങളെയും വർജിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഉപവാസം അതാണ് പട്ടിണി കിടക്കലല്ല ഉപവാസം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സക്കാത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു സക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരണമാണ് ആ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണമാണ് കേവല ദാനമല്ല അത് എന്തെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ കൊടുക്കലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സാധനം സത്യാദരം എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അറിഞ്ഞ് ആദരിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പുരാണ മിഥ്യേവ ന സാധു സർവം ന ചാപി കാവ്യം നവ വിദ്യം മിഥ്യവദ്യം സന്ത പരീക്ഷന്യ തരൽ ഭജന്തേ മൂഢപരപ്രത്യേന ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു സത്യനിഷേധിയുടെ സ്വഭാവം അന്ധമായ അനുകരണമാണ് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും വിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചറിയുകയും ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം ഇത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഗോസ്റ്റഫ് ലോബൺ എന്ന സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്ന് ഉണ്ടായ ആ അറബി നാട്ടിലുണ്ടായ ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു സഡിലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ അറബി ചരിത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ ഈ വന്ന പ്ര ഖുർഹാനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഖുർആൻ വെറുതെ വിശ്വസിക്കാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു ഉണ്ട് നീ വിശ്വസിച്ചോളൂ എന്നല്ല പറയുന്നത് കാര്യകാരണ സഹിതമാണ് യുക്തിപൂർവ്വമാണ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ തെളി കാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും നിങ്ങൾ അറിവന്വേഷിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനുമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചിന്തയോടുള്ള വിജ്ഞാനം തേടി വിജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയുള്ള യാത്ര വിജ്ഞാനം അഥവാ അറിവ് തേടിയവനോട് അത് മറച്ചു വെക്കുന്നവൻ അന്ത്യദിനത്തിൽ അഗ്നിയാലുള്ള കടിഞ്ഞാൻ അണിയിക്കപ്പെടുമെന്ന് നബി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അബു ഹുറൈർ റബി അള്ളാഹുനഹു പറയുന്നു അത് നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ അറിവിനെ കൊടുക്കുക അറിവിനെ യഥേഷ്ടം കൊടുക്കുക യഥേഷ്ടം ചിന്തിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ അറിവിന് കൂച്ചുവിലം കിടുന്നത് ഇന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട ഇന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ഇന്ന ആളുടെ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ഇന്ന മതത്തിൻ്റെ പ്രഭോഷണം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റി പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ആരും വഴിതെറ്റി പോകില്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവരെ അല്ലാതെ അവൻ വഴിതെറ്റിക്കുകയില്ല അവൻ സന്മാർഗം തെറ്റിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളും കേൾക്കുക എല്ലാ മതത്തെക്കുറിച്ചും പറയുക പിന്നീട് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബഷീർ പറയുമല്ലോ അനന്തമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ജീവിതം വൈക്കമ്മദ് ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം അനന്തമായ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ വേണം തോസർ അഗസ്റ്റ് സബാറ്റി തൻ്റെ മതതത്വശാസ്ത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രീതിയെക്കുറിച്ചും ആ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ വേണം പ്രാർത്ഥന എന്തായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരിക്കണം സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും അദ്ദേഹം അടുത്ത ഒരു അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് അടിമ വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ അടിമ വ്യവസ്ഥക്കെതിരെയാണ് ഇസ്ലാമെന്നും എങ്ങനെയാണ് അടിമ നിന്നും അദ്ദ അദ്ദാഹു സയ്യിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൻ്റെ വളർത്തുപുത്തനെ ഉൾപ്പെടെ മോചിപ്പിച്ചതെന്നും എത്രയോ എത്രയോ അടിമകളെ വിരാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച ഒരു ഇതാണെന്നും യുദ്ധതടവുകാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യുദ്ധതടവുകാരോട് പോലും അതിൻ്റെ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യവും ഒക്കെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് മറ്റ് അധ്യായങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തിനും സോഷ്യലിസത്തിനും അപ്പുറത്തുന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ സോഷ്യലിസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് ഇസ്ലാമാണെന്ന് വാണിദാസ് ഇവിടെ പറയുന്നു ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അക്രമോണസ്വഭാവം അല്ലെന്നും ജിഹാദ് എന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥമെന്താണെന്നും വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സഹിഷ്ണുത ഇസ്ലാമിൽ സഹിഷ്ണുത ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം സഹിഷ്ണുത ഇല്ലായ്മ ഇല്ലാത്ത ഒന്നല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്ത്രീയെ വിവേചനത്തിന് വെളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ച വിമോചന ശാസ്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമുണ്ട് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ അടുത്ത സീരീസിൽ സ്ത്രീകളും
വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതും അത് അതും സംബന്ധിച്ചും പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് തൊലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർക്കുന്ന തൊലാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പൗരോഹിത്യം വികലമാക്കിയ വികൃതമാക്കിയ മതതലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൗരോഹിത്യത്തെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട് പൗരോഹിത്യം ഇസ്ലാമില്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത പൗരോഹിത്യം ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് മതം മാർഗമാണ് അസദൃശ്യം അദ്യുതാത്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത്യുതാത്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രശസ്തരുടെ കോട്ടിങ്ങുകളിലൂടെ മനോഹരമായ ഖുർഹാൻ്റെ മുന്നിൽ വിനിയാനിതമെന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് സമയപരിമിതി മൂലമാണ് നടത്തത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ട് എത്ര വായിച്ചാലും അതി വരാത്ത മനോഹരമായ ഭാഷാ സൗകര്യമുള്ള ഖുർഹാൻ്റെ മുന്നിൽ വിനയാന്നിതമെന്ന വാണിദാസ് ലയാഗുരിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അത് സമയം പരിമിതി മൂലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി എല്ലാവർക്കും നന്ദി സർവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ